Maga po sa ating lahat, purihin ang Panginoon sa mabiyayang araw na ito na muli ay binigyan tayo ng buhay at kalakasan upang purihin at sambahin siya sa spirito at sa katotohanan. Bago po tayo magsimula, tayo po ay manalangin. Panginoon na lumalang ng langit at lupa, maraming salamat po sa araw na ito na muli ay ginamit mo ang iyong lingkod upang mga salita mo ay mahayag. Ngay Lord na ikaw po ang Alpha and the Omega, the beginning and the end. Ikaw po ang naglika ng langit at lupa at lahat kami mga nilalang mo ay gagamitin mo para sa iyong kalwalatian. Maghari ka sa bawat isa, gamitin mo ang tinig, detago mo ako sa iyong likuran. Ang, ang pangalan mo lang Lord ang mahayag at maitaas. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ang mensahe po na pagbabatayan ko sa umagang ito ay magmumula sa Genesis chapter 1 verses 1 to 25 which is the creation story. Nais ko po kayong anyayahan na manood sa video ito. In the beginning, nothing existed except for God. God created the heavens and the earth. The earth had no shape, 
and darkness covered the earth. The Spirit of God was there, hovering over the waters. God spoke. Let there be light. What God said happened. God saw that the light was good, and he separated the light from the darkness. God called the light day, and he called the darkness night. Evening came, and then morning came. That was the first day. God spoke again. Let there be an expanse between the waters to separate them. What God said happened. He made a space between the water that was on the earth and the water above the earth. God called the expanse sky. Evening came and then morning came. That was the second day. God said, let the water under the sky be gathered into one place and let the dry land appear. What God said happened. God called the dry land earth and he called the gathered water seas. God saw that it was good. Then God said, let the earth make plants and trees with fruits and seeds. What God said happened. Plants and trees grew and God saw that it was good. Evening came and then morning came. That was the third day. Next. God placed lights in the sky. God created the sun to shine during the day and the moon and stars to shine at night. God gave us lights to shine on the earth, to separate day from night and to help us track time in days and years. God saw that it was good. Evening came and then morning came. That was the fourth day. Next. God made creatures that move and swim in the water. He made birds to flap their wings and soar across the sky. God saw that it was good. God told the animals to multiply and they filled the seas and the sky. Evening came and then morning came. That was the fifth day. Then God made more animals, livestock, creatures that crawl in wildlife to live on the earth. When God said it, it happened, and God saw that all of it was good. Jesus is the Lord over all of creation. The Son has always existed. The Bible says everything was created by Him and for Him, and He holds everything together. All of creation exists to bring God glory. So there are four things that the creation story teaches us about God. Una po is creation reveals a God who is not like us. So God-centered and not man-centered. Genesis reveal an all-powerful God without beginning and end who created something out of nothing. So nung nilalang niyo po ang Panginoon, nagsimula po ito sa wala, Dahil po, ang rason lang po is dahil sa mahal tayo ng Panginoon at He cares for His creation. Second is, creation reveals a God of order and beauty and not a God of chaos. Gusto ko pong ipakita sa inyo yung form and fill parallel. So sa day one po, when God created day and night, ang araw at gabi, ang parallel po nito is on day four, God fill it with the sun and the moon so to roll over them. So yun po ang parallel, day and night, sun and moon. Sa day 2, God created water above and below. So ang parallel po nito on day 5, God fill it with birds and fish to roll it. So sa day 3, God created the land and vegetation so, ang parallel po nito on day 6, he created mammals to fill and roll over them. And alam po naman natin, pagdating ng day 7, God rested and created po naman po ang man and women. So, lahat po tayo nilalang ng Panginoon, alam po natin, bawat isa ay mayroong 
purpose for their life. So, the third reason why God created um, us is God wants to reveal his, uh, that He is a God who is personal. So, the ultimate aim for the Lord is to help us know and be known by Him. So, sa Psalm chapter 46, verse 1, sinasabi po dito, God is our refuge and strength, a very present help in times of trouble. So, alam po natin na ang Diyos natin ay personal na nakakaalam ng ating mga pangangailangan. Kailangan lang po natin tumawag at manalangin sa Kanya. For this creation reveals a God of the beginning and the end. Genesis describes a God who did not fashion the world and leave it alone, but who wants to be known. So it doesn't just tell us how the world begin, but also how the world will end. So kung makikita po natin no, sa unang sa kabanata talaga ng Genesis, makikita natin ang Diyos ang panimula at siya rin ang huli. Dumating siya sa mundo para tayo iligtas sa ating mga kasalanan, pero pagbalik po niya, he will again come back, but will be a judge to judge the living and the end, the death. So creation story is not just an exercise. So we need to do something. So first is we need to meditate on God's word. Sayang naman po yung kanyang pagkamatay at pagkabuhay upang tayo iligtas sa ating mga kasalanan. Kailangan po natin siyang makilala sa ating buhay bilang ating personal na Panginoon na tagapagligtas. Pero bago po natin gawin yun, kailangan po natin siyang makilala. Kailangan po natin maintindihan no, kung sino ba ang lumikha sa atin. At kailangan po natin siyang sambahin, purihin, dahil po siya ay Diyos na walang kapanday. And seeing God's creation, makikita po natin na ito pong kanyang nilika ay para po sa atin. God wants and invites us into a deeper relationship with Him. So hindi po tayo nandito sa mundo, hindi tayo nilalang ng Diyos sa wala. Tayo po ay nilalang para sa Kanya. At nais ko po kayong anyayahan sa isang panalangin kung meron po tayo gustong ilubod at idulog sa ating Panginoon. Kung may mga kasalanan pa po tayong hindi nasasabi sa Kanya, alam natin ang kasalanan ay nakakahadlang upang tayo makalapit sa isang badal na Diyos. Lahat tayo ay nagkasala at walang karapat dapat sa Kanya dahil sa Kanyang banal na dugo, tayo ay tinubos niya sa ating mga kasalanan. So gusto ko po kayong anyayahan at ito po ang aking puling panalangin para sa ating pagtanggap muli sa ating Panginoon bilang personal na Panginoon na tagapaglintas. Uh, kung ito po ang desire ng inyong puso, akin po kayong inaanyayahan sa panalangin ito. Lord Jesus, I need you. Thank you for dying on the cross to save me from my sin. I open the door of my life and receive you as my personal Savior and Lord. Forgive me from all my sins and make me the kind of person you want me to be. In Jesus' name I pray. Amen. At kung ito po ang desire ng, ating, ng inyong mga puso, ang Panginoon po ay papasok sa ating mga buhay, kaya po nang sinabi niya kung sino ang kumatok, kung sino ang humingi, siya po ay uh, papasok at kung bubuksan natin ang ating mga puso at isipan tayo muling magkakaroon ng relasyon sa ating bandal na Diyos. Muli sa Diyos lang ang papuri at papapasalamat. Amen. Magandang araw po sa ating lahat at pagpalain tayo ng Panginoon. Patuloy namin ipinapabot sa inyo, mga kapatid, ang aming tauspusong pagpapasalamat dahil sinamahan nyo kami sa napakagandang umaga sa mga salita na narinig ng bawat isa sa atin. Inaanyayahan ko kayo, tayong lahat, sabahan nyo ako sa diwa ng panalangin. O banal naming Diyas na makapangyarihan, kami ay nagpapasalamat, nagpupuri kami sa kabutihan na niyang ginawa sa bawat isa sa amin, na ibinangon nyo kami sa napakagandang umaga upang sa pagbangon namin ng Diyos ay taglay namin ang bagong kalakasan, bagong buhay, bagong pananampalataya na ito naman ang aming gagamitin namin sa buong maghapon ng aming buhay. Ingatan nyo kami at patnubayan nyo kami. Maranasan namin ang tugon ng aming mga panalangin para sa kaligtasan namin sa maghapong ito. 
kagalingan sa lahat ng may karamdaman. Pagpapala na kailangan namin sa bawat sambahayan, sa bawat mesa ng mga pamilya na madulutan sila ng mga tugon ng kanilang mga pangangailangan mula sa kanilang mga trabaho at makakain sa hapagkainan. Nawa o Diyos, ang maghapong ito ay nakalaan para sa amin dahil ang aming hinihintay ay ang iyong patuloy na basbas at gabay at isang masaganang maghapon ng aming buhay. Sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo, ito po ang aming panalangin. Amen. <tinyo>